വെൽക്കം ടു ചാനൽ ശരണ്യാസ് ലക്ഷ്യവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് വീഡിയോ ആണിത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കോറിലേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂളാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂളാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മറ്റൊരു വേരിയബിളിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സിംസൺ ആൻഡ് കഫ്ക പറയുന്നത് എന്താണ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് രണ്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ കോറിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കോറിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് വഴിയാണ് അതായത് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കോറിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കും അതായത് സീറോ പിന്നെ സീറോ പോയിന്റ് സംതിങ് അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ ഈ കോറിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ആർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് എക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ ഓരോ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും എക്കണോമിക് ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മളൊരു റിഗ്രഷൻ സ്റ്റഡിക്കുള്ള ഒരു ബേസിസ് ആയിട്ടും ഈ കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് സെയിൽസ് പ്രൈസസ് ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ ഈ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അൺസേർട്ടിനിറ്റി കുറയ്ക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും ഓരോ വേരിയബിൾസിലും ചേഞ്ചസ് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു അൺസേർട്ടിനിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് സംഭവിക്കും വേരിയബിൾസിൽ എന്ത് മാറ്റം വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺസേർട്ടിനിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂളാണ് എന്തിന് പ്രൊമോട്ടിങ് റിസർച്ച് റിസർച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൂളായിട്ടും കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റിസ
നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പ്രൈസും സപ്ലൈയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസും സപ്ലൈയും നെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ മാത്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നമ്മൾ കുറേ വേരിയബിൾസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളതിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് എടുത്തു അതായത് ഈൽഡ് ഓഫ് റൈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എടുത്തു അതിൽ നിന്നും ഈൽഡ് ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ആ ഒരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതിൽ വന്നിട്ട് മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിലേഷൻ അതായത് ഈൽഡ് ഓഫ് റൈസ് പെർ ഏക്കറും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോളും ടെമ്പറേച്ചറും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ആണ് ഈ ലീനിയർ കോറിലേഷനും നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷനിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ റേഷ്യോ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് കോറിലേഷനിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ഏതൊരു റേഷ്യോയിലാണ് അവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിലാണ് ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു വേരിയബിളിലും അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു വേരിയബിളിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുത്തു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ പത്ത് പത്ത് ഡിഫറൻസിലാണ് അത് കൂടി പോകുന്നത് വൈ എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി അവിടെ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഫറൻസിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് എല്ലാവിടെയും ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ക്ലിയർ ആയില്ല ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയറിനെ നമ്മൾ കെർവി ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്നും പറയുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ വേരിയബിൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിസിൽ ആയിരിക്കില്ല ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനും ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ കോറിലേഷനും പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു ലീനിയർ കോറിലേഷനും നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിസിൽ അതായത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ റേഷ്യോ ആ ഒരു റേഷ്യോൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണുള്ളത് കോറിലേഷൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഗ്രീസ് ആണുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ സീറോ കോറിലേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ചെയ്യുന്നു അതൊരു സെയിം ഒരു പ്രൊപ്പോഷനിൽ അതേ പ്രൊപ്പോഷ
പ്രപ്പോഷൻ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു കോറിലേഷനും ഇല്ല എക്സ് വൈ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതാണ് സീറോ കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വന്നിട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയും കോറിലേഷൻ ആണ് കോറിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡ് സിക്സ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രൂം ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വീഡിയോനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസും കൂടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്